ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తజాన సమర్పించు భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం భగవద్గీత శ్లోకాలలోని సారాంశాన్ని అందులోని అర్థాలను అంతరార్థాలను నేటితరం బాలబాలికలకు సవివరంగా తెలియజేయాలనే సదుద్దేశంతో ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేశారు మహాసహస్రావధాని శ్రీ గరికపాటి నరసింహారావు గారు ముందుగా గురువుగారికి నమస్కారం తెలుపుకుందాం నమస్కారం గురువుగారు అలాగే ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది వారందరికీ కూడా సాధారంగా స్వాగతం తెలుపుతూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ముందుగా ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో నేను చెప్పబోతున్నా చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రా తేజస్విని 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 నువ్వేం చదువుతున్నా తొమ్మిదవ తరగతి తొమ్మిదవ తరగతి మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నావా పద్నాలుగవ అధ్యాయంలోని ఐదవ శ్లోకం పద్నాలుగవ అధ్యాయం నుండి ఐదవ శ్లోకం మరి చెప్తావమ్మా సత్వం రజస్తమైతి గుణ ప్రకృతి సంభవాహంతి మహాబాహో దేహే దేహి నమవ్యయం తేజస్విని మరి నువ్వు శ్లోకాన్ని ఎప్పటి నుండి నేర్చుకుంటున్నావు రెండు సంవత్సరాల నుంచి రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేర్చుకుంటున్నావు చాలా సంతోషం అయితే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఈ శ్లోకానికి నీకు అర్థం తెలుసా తెలీదు మరి గురువు గారి ద్వారా నేర్చుకుందామా తెలుసుకోవచ్చు మాతృదేవోభవ అమ్మ అరచేతి స్పరిశయే అన్నమయ్యే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరాన్నమయ్యే అమ్మ అరచేతి స్పరిశయే అన్నమయ్యే అమ్మ హృదయం ముపొంగి క్షీరాన్నమయ్యే అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతాంధ్రం మూలయ్యే అమ్మ నేత్రాలు సంస్కృతాంధ్రం మూలయ్యే అమ్మ పాదాలు యతియు ప్రాసం మూలయ్యే మా అమ్మ పాదాలు యతియు ప్రాసం మూలయ్యే అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పద్నాలుగో అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగంలోది అందుకే శరీరం మూడు గుణాలతో ఎలా ఏర్పడింది శరీరం కానీ మనస్సు కానీ ఈ విధానాన్ని ఇక్కడ చెబుతున్నాడు సత్వం రజస్తమయితి గుణా ప్రకృతి సంభవాహ నిబద్ధనంతి మహాబాహో దేహే దేహినం అవ్యయం దేహే దేహినం అవ్యయం మన శరీరం మన మనస్సు కూడా మూడు గుణాలతో నిర్మాణమైంది అందుకే వైద్యం చేసినప్పుడు మన శరీరానికి వైద్యులు ప్రధానంగా మూడు ధాతువుల ఆధారంగా పరిశీలన చేస్తారు తత్వం మూడు తత్వాలు కపతత్వం పిత్తతత్వం వాత తత్వం దాన్ని బట్టే మందులు రాస్తారు శరీరం మూడు తత్వాల ఆధారంగా నిర్మాణమైంది శరీరం కూడా పూర్వం వైద్యులు ఈ నాడు ఇలా పట్టుకుని ఈ వాత తత్వం అండి అని చెప్పి ఆ మందులు వేరే రాసేవారు వాళ్ళకు కొన్ని పడవు ఇప్పటికీ మీరు ఇంగ్లీష్ వైద్యంలో కూడా గమనించండి కొందరికి సల్ఫర్ పడదు చెప్పేస్తారు మాకు మందులు రాసేటప్పుడు సల్ఫర్ పడదని ఏంటంటే ఆ సల్ఫర్ లేని మందులు రాస్తారు అలాగనమాట అలాగే శరీరం మూడు తత్వాలు కదా మనస్సు కూడా మూడు గుణాలతో ఏర్పడింది అదే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు సత్వం రజస్తమయితి గుణాక ప్రకృతి సంభవాక సహజంగానే ప్రతి జీవికి పుట్టగానే మూడు గుణాలు ఏర్పడతాయి అవి ఏమిటివి సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం ఏమిటివి తమోగుణం అంటే ముందు తమోగుణం దగ్గర నుంచి మారిపెడదాం తమోగుణం అంటే మనకు అందరికీ ముందు తమోగుణం నిద్ర ఆలస్యం బద్ధకం క్రౌర్యం హింస అదే తమోగుణం ఉన్నాయలేవా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు బయలుదేరాయ నేను చూస్తున్నాగా వార్తలో ఎక్కువ కాలం ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం రోజుకి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి అంతకుమించి పడుకోకూడదు ఆలస్యం అసలు ఉండకూడదు కదా మనం అది నేర్చుకోవాలి బద్ధకం బద్ధకం వల్లే ఆలస్యం అవుతుంది హింస ప్రతిదానికి హింసాత్మకంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కొందరు ఉరుక ఊరుకుంటావు ఏంటి నేనైతే ఊరుకుంటానా ఏమిటా ఊరుకోవాలమ్మా సమస్య పరిష్కారం అయ్యాక ఊరుకోవాలి సహనం శాంతం పరిష్కరించినట్టుగా కోపాలు ఆవేశాలు పరిష్కరించవు అది లేకపోవడమే తమోగుణం హింస క్రౌర్యం దాని పైది కొంచెం ఇంతకంటే కొంచెం నయం రజోగుణం అదేమిటో తెలుసా రజోగుణం రాజకీయం రజోగుణం నుంచి రాజకీయం వచ్చింది పోటీలు పోటా పోటీ పోటా పోటీ ప్రతి దానికి పోటీ వారు చేశారు వీరు చేశారు వీరు చేశారు వారు చేశారు వారు చేయకపోతే వీరు చేయరు అనమాట అదే రజోగుణం అది మనలో ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసా 
వాడికైనా అస్తమానం క్లాస్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకు రాకూడదా నువ్వు అనుకోవు మేము అమ్మగారు అంటారు ముందు ఇంటికి వెళ్ళాక అస్తమానం నీకు ఎప్పుడు నీకు ఎప్పుడు రాదే ఎవరికో వచ్చింది ఎవరికో వచ్చిందని చెబుతావు అసలు ఇవాళ అరవై మార్కులు డెబ్బై మార్కులు వస్తే సరిపోదు అంత మొత్తం ఫస్ట్ స్థానం వచ్చేయాలి మొదటి స్థానం వచ్చేయాలి అని అన్నిటికంటే గొప్ప గుణం మనం అలవాటు చేసుకోవాల్సింది మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా సత్వగుణం శాంతంగా ఉండవు సహనంగా ఉండవు మంచి పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండవు మంచి వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తూ ఉండవు అది ఉండాలి సత్యానికి ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండవు సత్వగుణం ఈ మూడు ప్రకృతిలో ఉన్నాయి సహజంగా సత్వం రజస్తమయితి గుణా ప్రకృతి సంభవాక కానీ నిబద్ధనంతి మహాబాహు దేహే దేహీనం అవ్యయం దేహే ఈ శరీరంలో దేహీనం లోపల ఉండే జీవుణ్ణి అవ్యయం ఏమీ తెలియని వాణ్ణి లింగవచన విభక్తులు లేనిది అవ్యయము అంటారు తెలుగులో చదువుకున్నారు మీరు ఎప్పుడైనా లింగవచన విభక్తులు లేనిది అవ్యయం అవ్యయం అంటే ఏదైనా ఉదాహరణ చెప్పండి ఒకటి అవ్యయానికి తెలుగులో ఆహా ఓహో అయ్యో కుయ్యో ఇవి అవ్యయాలు చెబుతారు భాషలో ఇవి ఎందుకంటే రామ అంటే రాముడు పుణ్యలింగం అంతే కదా రాముడు అంటే ఏకవచనం రాముడులో అంటే బహువచనం ఉంది కదా అయ్యో అయ్యో ఇద్దరు అయ్యో ముగ్గురు ఉండదు ఇక్కడ అయ్యో అంటే అయ్యోనే అది లింగాలలో మార్పు లేదు వచనంలో మార్పు లేదు విభక్తిలో మార్పు లేదు ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది దాన్ని అవ్యయం అంటారు నిదానికి అది ఎంత గొప్పది అంటే భగవంతుడు అవ్యయం ఆయనకి పుణ్యలింగం స్త్రీలింగం భేదం లేదు ఏకవచనం బహువచనం లేదు ఏ రూపము లేదు అంటే దాని అవ్యయం అలాగా అవ్యయాలు ఉంటాయి కదా ఆ అవ్యయమైనటువంటి జీవుడికి లింగం లేదు పుణ్యలింగం స్త్రీలింగం లేదు ఏకవచనం బహువచనం లేదు ఏ ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి లేదు కానీ ఈ జీవుడు ఎందుకు బంధితురయ్యాడు ఈ మూడిటి వల్ల బంధితురయ్యాడు సత్వగుణం వల్ల రజోగుణం వల్ల తమోగుణం వల్ల తమోగుణం బంధిస్తున్న బంధించదు ఆలస్యం నిద్ర హింస ఉంటే మనం ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటాం గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఓ నిద్ర పట్టదు రజోగుణం ఉన్నా నిద్ర పట్టదు రాజకీయాల్లో పాల్గొని బాగా మనం చేసి ఇంకొకటి ఏదో వచ్చేసరికి వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళ కోపం వీళ్ళు వస్తే వాళ్ళ కోపం ఇవన్నీ ఉంటే నిద్ర పట్టదు సహజంగానే కోపాలు ఉంటాయి అయ్యో మనకు ఉన్న పదవి పోతుందేమో అని ఒకటి కొత్త పదవి రాదేమో అని ఒకటి అన్ని బెంగళూరు ఉంటేనే ఉంటాయి ఇవే రాజకీయం రజోగుణం ఉన్న పడ్డది సత్వగుణం ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కానీ అది కూడా బంధిస్తుంది ఎలాగో తెలుసా నేను అందరికంటే మంచివాడిని ఈ ఊళ్ళో గుళ్ళన్నీ నేనే కట్టాను మా గుళ్ళో ఎప్పుడూ అన్నదానం చేస్తూ ఉంటాం మా గురించి ఎంతమంది చెప్పుకుంటారో ఇదో బంధనం ఇక్కడ అంటే మంచితనం బాగానే ఉంది కానీ ఈ గొడవ ఏమిటి ఇక్కడ నేను అందరికంటే మంచివాడిని నా అంత మంచివాడు లేడు నా ధర్మం వల్లే నేల మీద వాళ్ళని కురుస్తున్నాయి ఇదో అహంకారం అంటే ఇది కూడా బంధిస్తుంది ఈ మూడు గుణాల విషయంలో మనకు అవసరమైన దాన్ని నేర్చుకుంటూనే సత్వగుణాన్ని మనం సంపాదించుకుంటేనే అది మనల్ని బంధించకుండా చూసుకోవాలి ఆస్తులు కానీ గుణాలు కానీ ఏమి సంపాదించినా తప్పు లేదు వాటి వల్ల మనకి గర్వం ఏమాత్రం పెరగకూడదు అది మనకి బంధం కాకూడదు అనుబంధం కావాలి కానీ బంధం కాకూడదు అది తాత్పర్యం సత్వగుణం వల్ల మనం ఎలాంటివి నేర్చుకోవాలి ఎలాంటి వాటిని విసర్జించాలని గురువుగారి ద్వారా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నాం కదా తదుపరి ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే అక్కడికి రామ్ నీ పేరేంటమ్మా నాగసాయి హర్ష నాగసాయి హర్ష హర్ష ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నావు పదమూడవ అధ్యయంలోని ఏడవ శ్లోకం పదమూడవ అధ్యాయం నుండి ఏడవ శ్లోకం ఇచ్చాద్వేషసుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనాధృతి ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం నాగసాయి హర్ష శ్లోకాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పావు నువ్వు చెప్పిన ఇప్పుడు శ్లోకం చెప్పావు కదా దీనికి తాత్పర్యం తెలుసా నీకు మరి గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకున్నామా వెళ్ళి కూర్చో అబ్బాయి చదివిన శ్లోకం పదమూడవ అధ్యాయం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలోది ఇంతకు ముందు కూడా ఇందులో శ్లోకాలు మనం చెప్పుకున్నాం శరీర నిర్మాణం గురించి చెప్పాడు ఇంద్రియాలు మనస్సు గురించి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆ మనస్సులో పుట్టే కోరికలు ద్వేషాలు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ మళ్ళీ సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని ఎలా కలిగిస్తూ ఉంటాయి చెబుతున్నాడు ఇచ్చాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనాధృతికి ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం మన శరీరం అంటే కేవలం శరీరం కాదు దీని లోపల మనస్సు ఉంది అసలు అన్నిటికంటే మూలమైంది అదే మనస్సు లేకపోతే ఈ శరీరానికి విలువే లేదు మనసు ఎంతసేపు ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే శరీరాన్ని అట్టి పెట్టుకోవాలని చూస్తుంది శరీరాన్ని కాపాడాలని చూస్తుంది అందుకే మనం చూడండి ముసలితనం వస్తూ ఉంటే కంగారు పడి జుట్టుకు రంగేసేస్తూ ఉంటాం మీకు తెలియదు రండి ఈ విషయం పెద్ద అడుగు తెలుస్తుంది జుట్టుకు ఎందుకు రంగేస్తారండి అందుకంటే యంగ్గా ఉంది మరి ఇవాళ అది యంగ్ లుకింగ్ అది మాట ఎందుకు యంగ్ లుకింగ్ అనుకుంటున్నాడు మనిషి అరవై ఏళ్ళు వచ్చాక యంగ్ లుకింగ్ ఎందుకు అనుకుంటాడండి ముప్పై ఏళ్ళ వాడు ఎవడు నేను అరవై ఏళ్ళ వాళ్ళే ఉండాలని అనుకోడు కదా మరి అరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళే ఉండాలని ఎందుకు అనుకుంటాడండి ఇదే వ్యాధి
ప్రతి దానివల్ల కొన్ని సుఖాలు ఉన్నాయి కొన్ని దుఃఖాలు ఉంటాయి ఉన్నది ఏదో ఉండని వాళ్ళు కొత్తది అక్కర్లేదు మనకి అంతే ముసలివాడు ముసలివాళ్ళలాగే కనపడాలి ముసలమ్మలు ముసలమ్మలాగే కనపడాలి నలభై ఏళ్ళ ఉన్న ఆంటీ అని పిలుస్తారు ఆనందించాలి అప్పుడేనన్నా ఆంటీ అంటారమ్మా తప్పేంటి ఆంటీ అనలేదుగా ఎందుకు వచ్చింది ఇదే ఇచ్చా ద్వేష సుఖం దుఃఖం మన మనసు నిండా ఇచ్చ కోరికలు నేను ఎప్పుడు యవ్వనంతో ఉండాలి నేను ఎప్పుడు అందంగా ఉండాలి నాకు పొట్ట పెరగకూడదు శుభ్రంగా తినాలి కానీ పొట్ట పెరగకూడదు మరి తినేవన్నీ తినేసాక పొట్ట పెరగకపోతే ఏం పెరుగుతుందమ్మా చేయి పెరుగుతుందా ఇదే మనిషి పిచ్చి ఆ కోరిక మానుడు ద్వేషం మానుడు అని నిద్ర పట్టట్లేదు అంటాడు మా చిన్నతనంలో ఓ మేస్టర్ ఉండేవారు మా తెలుగు మేస్టర్ ఏదైనా పద్యం ఏదైనా అప్పగించమంటారు కదా మేము అప్పగించలేదు ఏం చేసేవారా చదవకుండా పైగా ఆలస్యంగా వచ్చామని ఒకబడికి ఎందుకు రా ఆలస్యంగా వచ్చామన్నారు రా పొద్దున్నే మెలకు రాలేదు సార్ అంటే ఎందుకు మెలకు రాలేదు నిద్ర పట్టలేదు వినేవాడు నిద్ర పట్టకపోవడం ఏంట్రా నీకు ఈ వయసులో నిద్ర పట్టకపోవడం ఏ ఎవడ సొమ్మైనా కొట్టేద్దామని చూస్తున్నావా అనేవారండి ఇలా చెప్పేవారు అండి ఆ మాట మాకు మనసులో ఎంత నాటింది అంటే ఓహో ఇతరుల సొమ్ము మనం ఆశిస్తే ఇతరుల మీద ద్వేషం పెంచుకుంటే మనకి నిద్ర పట్టదు ఆ ద్వేషం లేకపోతే ఇతరులు ఏవి మనకు అక్కర్లేదు మనకు ఉన్నవి చాలు అనుకుంటే హాయిగా పడుకోవచ్చు ఇప్పుడు నిద్ర పట్టకపోవడానికి కారణం అర్థమైందా స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడకూడదమ్మా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ వయస్సులో మన మనసులో ఉండే పిచ్చి ఆలోచనలు తొలగించుకోవాలి కానీ బిళ్ళలు ఎవడితే ఉపయోగం ఏంటి ఇంకాస్త బానిసలు అయిపోతాం ఇచ్చా ద్వేషగా ఇది కావాలంటావు ద్వేషగా అది వద్దంటావు ఫస్ట్ ర్యాంక్ కావాలంటావు మామూలు మార్కులు వస్తే వద్దంటావు మరి కష్టపడి చదవాలి అసలు ర్యాంక్ కూడా దేనికి డెబ్బై మార్కులు వస్తే సరిపోదా అబ్బాయి తొంభై రావాలి తొంభై తొమ్మిది రావాలి అసలు వెయ్యి జరిగాయని నూట ఐదు వస్తే మంచిది వేసేస్తే ఇదే ఇచ్చే ద్వేషం ఎందుకు వచ్చింది అంత పోటీ దీనికి దాన్ని బట్టే సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం రెండు పదాలు చూడడం మీకు అర్థమైపోతుంది రెండింటిలోనూ ఉన్న అక్షరం ఏంటి సుఖం దుఃఖం రెండింటిలోనూ ఒక అక్షరం ఉంది ఏమిటది కమ్ కమ్ అంటే ఏమిటో తెలుసా ఆకాశం ఆకాశంలో ఏమైనా ఉందా ఏం లేవు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి లేవంటే లేవు ఆకాశం శూన్యం ఏముండవు సూర్యుడు వస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు చంద్రుడు వస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు మేఘాలు వస్తాయి వెళ్ళిపోతాయి ఆకాశంలో ఏముండదు అంటే సుఖం దుఃఖంలో కమ్ అంటే ఆకాశం ఇప్పుడు అర్థమైందా సుఖంలో ఏమీ లేదు దుఃఖంలోనూ ఏమీ లేదు నువ్వు అది ఇక్కడ ఉన్నది ఖాళీ కమ్ నువ్వు దానికి సూ చేరిస్తే సుఖం దూ చేరిస్తే దుఃఖం ఏం చేరుస్తావు చూసుకో అంటే జీవితంలో సుఖం దుఃఖం అంటూ రెండు ఉండవమ్మా నువ్వే కల్పించుకున్నావు వాటి ఇది సుఖం అని ఇది దుఃఖం అని ఓ గిలగల ఆడిపోతున్నావు ఇక్కడ మాకు ఎప్పుడు దుఃఖాలే వస్తున్నాయండి నువ్వు ఆ దుఃఖం అనుకోవడం మానే అది సుఖంగా ఉంటుంది జ్వరం వచ్చింది అనుకో మా బొట్టుకాలు మేము అనుకుంటాం ఇబ్బంది పడతాం మీ బొట్టుకాలు ఏమనుకుంటారు జ్వరం వస్తే చెప్పండి నిజాయితీగా వెడివాన ఇచ్చమ్మయ్యా ఇక వన్ డే రెస్ట్ అంతేనా ఇప్పుడు జ్వరం సుఖమా దుఃఖమా చెప్పండి నాకు దుఃఖం నీకు సుఖం బడే కూడదలుచుకున్నావు కాబట్టి అదే ఆదివారం ఆడుకునే రోజు నీకు జ్వరం వచ్చింది అనుకో ఇవేళ రావాలమ్మ అంటే రావచ్చుకో ఎందుకంటే బడే కొట్టడానికి ఇప్పుడు ఎంతకీ జ్వరం దుఃఖమా సుఖం జ్వరం దుఃఖము కాదు సుఖము కాదు నీ మనస్సును బట్టి అంటే దాన్ని నీ మనస్సులో ఉన్నాయి ఇచ్చా ద్వేషక సుఖం దుఃఖం సంఘాతక అంటే దేహ ఇంద్రియ సమష్టి ఈ మొత్తం కలిపినటువంటిది చేతన ఇదంతా మనసులో ఉంది చైతన్యం ధృతికి ధైర్యం కానీ ఇవన్నీ నిబద్ధన ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి ఇచ్చా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాత క్షేత్రన ధృతికి ఏత క్షేత్రము సమాసేన ఇదేనయ్యా క్షేత్రం 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 అంటే శరీరం నీ నీ శరీరమే పెద్ద క్షేత్రం పుణ్యక్షేత్రమా పాపక్షేత్రమా కూడా నువ్వు తెలుసుకో ఎందుకంటే మంచి పనులు చేస్తే పుణ్యక్షేత్రం తప్పుడు పనులు చేస్తే పాపక్షేత్రం చెప్పేది ఏముంది సవికారం ఉదాహృతం ఈ శరీరాన్ని గురించి మనస్సు గురించి భగవంతుడు ఎలా చెబుతున్నాడంటే చివరి మాట సవికారం అంటే ఇది ఎప్పుడూ మారిపోతూ ఉంటుంది వికారం అంటే వికారము వాంతి కాదమ్మా మన తెలుగులో వికారంగా ఉందంటే వాంతి అంటాం సంస్కృతంలో వికారం అంటే కేవలం చేంజ్ మార్పు అని అర్థం శరీరం మారుతుందా లేదా మీరు ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ చాలా పెరిగింది కదా మీకు ఇప్పుడు పదమూడేళ్ళు వయసు ఉందా పదమూడేళ్ళకి ఫోటోలు ఉంటాయి కదా ఏడాది ఒక ఫోటో తీసి పక్కన పెట్టుకుని చూడండి ఒకటో సంవత్సరం ఫోటో పుట్టగానే ఉయ్యాల అని ఫోటో అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఏడాది ఒక ఫోటో పదమూడు ఫోటోలు చూడండి ఎంత తేడా గమనిస్తుంది మీకు ఈ అమ్మాయి నేనేనా ఎవరినో పెంచుకొని ఉంటారు మా అమ్మా నాన్న అనిపిస్తుంది అంత మార్పు నీకు తెలియకుండా నీ శరీరంలో జరిగిపోతుంది లోపల నేను అంటే నువ్వే పలుకుతున్నావు కదా నీ పేరేమిటి హేమంతిని హేమంతిని నువ్వు మూడేళ్లప్పుడు హేమంతిని అనగానే హేమంతిని అనగానే అన్నంతిని అన్నావు నువ్వు అన్నావా మళ్ళీ పదమూడు ఏళ్ళప్పుడు హేమంతిని అంటే నువ్వే పలుకుతున్నావు రేపు రేపు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చిన హేమంతిని అంటే పలుకుతావు నువ్వు అమ్మమ్మ అయిపోయినా మానవరాలు అయినా అమ్మమ్మ హేమంతిని అన్న పలుకుతావో పలకవా నీ పేరు మారలేదు నీ శరీరం మారిందా లేదా అదే సవికారం అంచేత
జీవితంలో కోరికలను ద్వేషాలని తొలగించుకుంటే ఎప్పుడు అందంగా ఉంటామని గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావు అయితే ఇక్కడికి రా నీ పేరేంటమ్మా అదితి 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 ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నావు పదహైదవ అధ్యాయం పన్నెండవ శ్లోకం పదిహేనవ అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ శ్లోకం మరి చెప్తావా యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాషయతేఖిలం యశి యాగ్నో తేజో విద్ధి మామకం అదితి శ్లోకాన్ని బా చెప్పావు గురువుగారి ద్వారా అర్థాన్ని అంతరార్థాన్ని తెలుసుకుందామా వెళ్ళి కూర్చోమ్మాయి శ్లోకం పదిహేనవ అధ్యాయం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం ఇదివరలో ఇందులో సృష్టిని మొత్తాన్ని ఒక చెట్టుతో పోల్చి వర్ణించి చెప్పాడు మనం చూసాం చెట్టుకు మూలం విత్తనం కాబట్టి సృష్టికి మూలమైన విత్తనం కూడా భగవంతుడు ఎలా సమకూరుస్తున్నాడో చెప్పాడు ఇప్పుడు విత్తనం వేసేసి చెట్టు రాగానే సరిపోలేదు మా దాంట్లో జీవశక్తి ఉండాలి ఆ జీవశక్తి చెట్టులో ఏ రూపంలో ఉంటుందో తెలుసా మీకు అగ్ని రూపంలో ఉంటుంది చెట్టులో అగ్ని ఉందా లేదా చెప్పండి చెట్టులో అగ్ని ఉందా లేదా అగ్ని అగ్గి పెట్టెలో మాత్రమే ఉండదు గ్యాస్ లైటర్లో మాత్రమే ఉండదు అందులో ఉందా అగ్ని ఉంటే మరి ముట్టుకుంటే కాలాలుగా ఏదో వెలిగిస్తే వస్తుంది లోపల ఏదో అది బయటకు వచ్చి ఏర్పాటు ఉంది కానీ లోపల ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు చెట్టులో అగ్ని ఉంది చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తున్నాము మనం పోస్తాం కదా మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తాం కదా మొక్క ఈ వేళ్ళ దగ్గర నీళ్లు పోస్తే ఆ పైన చిగురాకు వరకు నీళ్లు పెడుతున్నాయా లేదా ఎలా పెడతాయి ఆకుల మీద పోయాలి కదా నీళ్లు ఆకు అందాలంటే అంతే కదా కింద నీళ్లు పోస్తే పైకి ఎలా అందుతున్నాయమ్మా మనం ఒంట్లో మనం నీళ్లు తాగుతున్నాం మనం శరీరంతో ఎక్కడ తాగుతున్నాం కింద పైన పైన తాగుతున్నాం నోట్లో మరి నీళ్లు కింద కెడుతున్నాం లేదా మనం ఇది ఇది మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే పైన ఇలా తాగుతున్నాం అండి కింద కెడుతున్నాం అండి కిందకే కదా మా పైకి కూడా పెడుతున్నాయి మెదడు కూడా పెడుతున్నాయి సరే కింద కెడుతున్నాయి పోని నీరు పళ్ళ మెరుగు అనుకుందామండి చెట్టు విషయంలో ఏం జరుగుతుందంటే కింద నీళ్లు పోస్తే పై కెడుతున్నాయి అండి వేళ్ళకి నీళ్లు పోస్తే శిగురాకు వరకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఏమిటా ఏర్పాటు ఎలా పెడుతున్నాయి చెప్పండి నీరు నీరుగానే ప్రవహించి శిగురాకులో కెడుతుందా వెళ్ళగలదా నీరు పళ్ళానికి కెడుతుంది కానీ నీరు పైకి వెళ్ళదు కదమ్మా నీరు పైకి వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉండాలి మన ఇంట్లో నీళ్లు కాచాం పైన మూత పెట్టినప్పుడు చూడండి బాగా మరిగితే ఆవిరి వస్తుంది నీరు పైకి వెళ్ళాలంటే పొగ రూపం ధరించాలి అంటే ఆవిరి ఎందుకు అయ్యింది నీరు అగ్ని కారణంగానైనా చెట్టు లోపల అగ్ని ఉంది కాండంలో అగ్ని ఉంది ఆ అగ్ని ఏం చేస్తుంది మనం పోసిన నీటిని ఆవిరి చేసేస్తుంది ఆ ఆవిరి మొత్తం చెట్టు వేళ్లకుండా పైకి వెళ్ళి 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 చిగురాకుల వరకు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ నీరుగా మారుతుంది ఆశ్చర్యం ఆవిరి మళ్ళీ నీరుగా మారుతుందండి ఆవిరిని మీరు ఇలా పట్టేసి ఓ చోట పెడితే నీరు అవుతుంది మళ్ళీ నీరు ఇంకాస్త మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే గడ్డగడుతుంది ఇదే భూమి నీరు అగ్ని అన్నీ ఇలాగే ఏర్పడ్డాయి అందుకే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నానంటే స్పష్టంగాను ఆ తేజస్సు ఒకటి అగ్నిలో వృక్షంలో ఉందా లేదు అంతేకాదు ఆ కొయ్యి కొయ్యని పూర్వం అగ్ని నుంచి అగ్గి పెట్టే లేవు గ్యాస్ లేటర్ లేవు పూర్వం యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు అగ్నిని ఎలా ముట్టించేవారో తెలుసా అగ్నిని ఎలా పుట్టించేవారో తెలుసా ముట్టించడం పక్కనట్టు పుట్టించడం ఎలాగా చూడలేదు మీరు ఎప్పుడు ఈసారి యజ్ఞం జరిగితే చూడండి కట్టే కట్టే తీసుకుని రాస్తారమ్మా ఇలాగ చాలా మధించడం అంటారు అరణిని మధించడం అంటారు రెండు కట్టెలు తీసుకుని ఇలా రాస్తారు చాలా బలంగా రాస్తారు ఒక అరగంట సేపు రాస్తే నిప్పురవ్వలు వస్తాయి అప్పుడు అగ్నితో యజ్ఞం చేస్తారు మన అగ్గి పొలాల అగ్నితో అని గ్యాస్ లీటర్ అగ్నితో యజ్ఞాలు చేయకూడదు ఆ అగ్ని చాలా పవిత్రంగా ఉండాలంటే సహజంగా పుట్టాలి కృత్రిమంగా ప్రయోగశాలలో పుట్టించకూడదు అందుకని ఒక కట్టెని తీసుకుని మరో కట్టెని ఇలా పెట్టి మధిస్తారమ్మా ఇలాగే ఇలా మధిస్తారు చాలా బలంగా చేయాలి దాన్ని మంచి కండబలం ఉన్న బ్రాహ్మణులు కూర్చోబడతారు అక్కడ మామూలు వాళ్ళు అయితే పనికిరాదు వాళ్ళు పుట్టిస్తారు అగ్ని అంటే అగ్ కొట్టెలో అగ్ని లేకుండా మరి అక్కడ ఎలా పుట్టింది ఇలా అంటే లేకపోతే పుట్టదుగా అంతవరకు అక్కర్లేదు మిత్రమా మీరు చేతులు ఇలా అనుకోండి చాలాసేపు అనుకోండి పుట్టుకోండి వేడి పుట్టిందా లేదా మరి లోపల వేడి ఉండకపోతే ఎలా పుడుతుంది అది ఆ వేడి ఎక్కడది పురుషుడు శరీరంలో ఉండే వేడి మనిషి శరీరంలో ఉండే వేడి ఎక్కడదయ్యా అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు యదాదిత్య గతం తేజో జగద్భాస యతేఖిలం యత్ చంద్రమసి యత్ చాగ్నవు తత్ తేజో విద్ధి మామకం మరి చెట్టులో వేడి ఉన్నట్టే మనిషి శరీరంలో వేడి ఉన్నట్టే సూర్యుడిలో వేడి ఉందని వేరే చెప్పక్కల యదాదిత్య గతం తేజ సూర్యుల్లో ఉన్న ఆ తేజస్సు జగద్భాస అయితే అఖిలం సూర్యుని తేజస్సు వల్ల ఈ జగత్తు మొత్తం ప్రకాశిస్తుంది అనుమాన వేదన ఉందా సూర్యకాంతి లేకపోతే మనకి కాంతి ఎక్కడది పగలల్లా ఏం చేస్తాం మనం సూర్యకాంతి లేకపోతే రాత్రి చంద్రుడు ఉంటాడు కదా అంటాం మనం రాత్రి చంద్రుడు ఎవరి వల్ల వెలుగుతున్నాడండి సూర్యుడు 
మరి ఇంకే మొత్తమే సూర్యుడే కారణం అందుకే ఎ చంద్రమసి చంద్రుడిలో ఉన్న కాంతి హెచ్చాగ్నవు అగ్నిలో ఉన్న కాంతి తత్తేజో విద్ధి మామకం సూర్యుడిలో చంద్రుడిలు అగ్నిలు చెట్టులు నీలు మొత్తం ఉన్నటువంటి ఉష్ణ రూపంలో ఉన్న తేజస్సు ఉంది అదే మామకం నా తేజస్సు అంటే భగవంతుని యొక్క తేజస్సు అదే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తేజస్సు అదే రామచంద్రమూర్తి తేజస్సు అదే సీతాదేవి తేజస్సు అదే అలివేలు మంగాదేవి తేజస్సు అదే నీ తేజస్సు అదే నా తేజస్సు అంతటా భగవంతుడు తేజోమయుడై ఉన్నాడు ఆ తేజోమయ స్వరూపానికి నమస్కారం భగవంతుడు అంతటా కూడా తేజోమయుడై ఉన్నాడని గురువుగారి మాటల్లో తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారు నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా బి కణేష్ రెడ్డి గణేష్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకం చెప్పబోతున్నా పన్నెండవ అధ్యాయంలోని మూడవ శ్లోకం పన్నెండవ అధ్యాయం నుండి మూడవ శ్లోకం మరి చెప్తావమ్మా ఏత్వాక్షరమ నిర్దశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వగమ చింత్యంచ కూటస్తమచలం ధ్రువం గణేష్ శ్లోకం బా చెప్పావు నీకు అర్థం తెలుసా తెలీదు మరి గురువుగారు చెప్తారు నేర్చుకుందామా వెళ్ళి కూర్చో అబ్బాయి చదివిన శ్లోకం పన్నెండో అధ్యాయం భక్తి యోగంలో నిజమైనటువంటి భక్తి ఏమిటో ఇదివరకే తెలుసుకున్నాం మనం భక్తి అంటే ఏమిటి మనస్సులో నిరంతరం భగవంతుడిని స్మరించడం ఆ పని చేయాలి మనం దానికి ఏం ఒక చోట ఉండాలని లేదు ఒకలా ఉండాలని లేదు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అలా ఉంటే నిజంగా కొంతకాలానికి ఒక ఆరు నెలలు గడిచాక ఏడాది గడిచాక కలిగే అనుభూతి ఏమిటో ఇక్కడ చెబుతున్నాం దాని ప్రయోజనం ఏమిటి మన మనకి మనకే మనస్సులో ఆ నిరంతర స్మరణ వల్ల కలిగే అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పరియుపాసతి సర్వత్రగం అచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం ఏతు ఎవరైతే అక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం అక్షరమైన పదార్థాన్ని అంటే ఎప్పటికీ నాశనం లేని దాన్ని అనిర్దేశ్యం ఇది అని ప్రత్యేకించి చెప్పలేని దాన్ని లోపల ఉండే ఆత్మ ఎలాంటిది అంటే అది అక్షరం ఎప్పటికీ నశించదు శరీరం నశిస్తుంది కానీ నశించదు ఆత్మను అక్షరంతో పోలుస్తారు ఎందుకో తెలుసా అక్షరాలు తెలుస్తాయి కదా మీకు అక్షరం నశిస్తుందా మాట మాట్లాడితే ఏమవుతుందో తెలియదమ్మా గాలిలో కలిసిపోతుంది ఇవాళ అంటే రకరకాల సాధనాలు వచ్చాయి మాట్లాడిన మాటలు కూడా అలా ఉండిపోతున్నాయి ఏం మాట్లాడాలన్నా ఇబ్బందిగా ఉంది అలా ఉండిపోతున్నాయి కానీ పూర్వం ఈ స్థితి లేదు మాటలు గాలిలో కలిసిపోయి అందుకే ఏం చేసేవారు తర్వాత భారతకాలం వచ్చాక ఇంకొంచెం ముందు తాటాకుల మీద రాశారు మొత్తం అని తాటాకుల మీద రాశారు మొత్తం రామాయణ కాలానికి ఆ తాటాకుల మీద రాసే విధానం లేదు భారతకాలానికి వచ్చి తాటాకుల మీద రాశారు ఎందుకని మనుషులు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేరు మర్చిపోతారు నాలుగు శ్లోకాలు కండర్శన చేయడం మనకే కష్టంగా ఉంది కదా మరి ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు రామాయణం లక్ష ఏడు వందల శ్లోకాలు భారతం పద్నాలుగు వేల తొంభై మూడు శ్లోకాలు భాగవతం ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటారండి అందుకని రాశారు మరి మాట్లాడిన దానికంటే రాసింది శాశ్వతమా కాదా అలాగే మొత్తం సృష్టి కంటే కూడా భగవంతుడు శాశ్వతం అక్షరం అనిర్దేశ్యం ఇది అని చెప్పలేమండి భగవత్తత్వం ఎక్కడ ఉంది అంటే మనం ఏదో గుళ్ళోనో ఇంకో చోట మనం పూజ చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసుకుని ఏర్పాటు ఉంది మనం పూజ చేయడానికి అది అక్కడ మాత్రమే ఉంది ఇంకో చోట లేదని మనం చెప్పలేమండి వెంకటేశ్వరుడు సర్వాంతర్యామి ఆయన తిరుపతిలో మాత్రమే ఉండా ఉన్నాడనడానికి లేదు కానీ మొట్టమొదట ఇక్కడ ఈ లోకంలో అడుగు పెట్టింది ఈ శేషాచలం కొండలు అందుకని మనం ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాటు చేసాం మనం భగవంతుని దర్శించుకుంటాం మంచి కానీ ఆయన ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాడు ఇంకో చోట లేడని కాదు కదా మరి శేషాచలం కాదు సింహాచలంలో కూడా ఆయనే ఉంటాడు కాకపోతే అక్కడ ఎలా ఉంటాడు అప్పల నరసింహస్వామి రూపంలో ఉంటాడు ఏదైతే నీలో నీ రూపంలో నాలో నా రూపంలో ఉన్నది వెంకటేశ్వరుడేనమ్మా తేడా ఏం లేదు అందుకే సర్వత్రగం అంతటా ఉన్నాడు అచింత్యం మన ఆలోచనకు అందడు ఎందుకంటే ఈ ఆలోచన రద్దు అయితే తప్ప ఆయన ఉన్న స్థానం మనకి తెలియదు మనస్సు రద్దు కావాలి మనస్సు ఉన్నంతకాలం ఈ ఆలోచనలు ఆ తేజస్సుని కనపడనియకుండా చేసేస్తూ ఉంటాయి పొగ బాగా కమ్మేసింది అనుకోండి కింద నిప్పు ఉన్నది కనపడదు మనకి పొగ ఎక్కువగా ఉంటే నిప్పు కనపడదుగా ఉట్టి పొగ అనుకుని వేలెట్టే అనుకో కాలేక తెలుస్తుంది నిప్పు ఉందని అంటే సృష్టి సృష్టి అనుకుంటున్నాం మనం సృష్టికి పొ సృష్టి పొగ అనుకుంటే ఈ సృష్టికి మూలమైనటువంటి నిప్పే భగవంతుడు అంటే అచింత్యం ఈ పొగ పోతే కానీ ఆయన అర్థం కాడు సర్వత్రగం అచింత్యం అలాగే కూటస్థం అచలం ధ్రువం కూటస్థం అలా అట్టి పెట్టిన జీవితం అచలం నిశ్చలంగా ఉంటుంది భగవతత్వం ఎప్పుడు కదలడం అనేది ఉండదు అన్నిటినీ అది కదిలిస్తుంది కానీ అది కదలదు తాను కదలకుండా ఉంటాడు కాబట్టి భగవంతుడు అన్నింటినీ కదిలించగలడు దానికి ఉదాహరణ ఏమిటో తెలుసా కదలకుండా ఉండే పదార్థమే దేన్నైనా కదిలిస్తుంది తాను కదిలితే ఇంకో దాన్ని కదిలించలేదు 
కదలకుండా ఉండే పదార్థం దేన్నైనా కదిలిస్తుంది ఉదాహరణ చెప్పగలరా గుడి లోపల సరే ఆయన కదలడు మరి ఎవరిని కదిలిస్తున్నాడు ప్రజలందరూ ఆయన చూడడానికి ఆయన అక్కడి నుంచి కదలడు కానీ లోకం అంతా ఆయన కోసం కదిలిస్తుందా లేదా ఇది చక్కని ఉదాహరణ చెప్పాడు ఇది అర్థమైనా ప్రపంచం అర్థమవుతుంది ఆయన కదలకుండా మనం కదిలిస్తున్నాడు కదా ఇంకా నేను సులభంగా అర్థమయ్యే ఉదాహరణ చెబుతా రైలు ఎంత వేగంతో కదులుతుందండి అరవై డెబ్బై వంద వరకు వెళ్ళిపోతుంది చైనాలో అయితే మూడు వందలు ఐదు వందల మైలు వెళ్ళే రైలు కూడా ఉన్నాయి అంత వేగంతో రైలు పెడుతుందంటే కారణం ఏంటంటే కింద పట్టాలేనా పట్టాలు ఎప్పుడైనా పైకి కిందకి కదలడం చూసారు మీరు కదిలితే రైలు ఉండదు ఇంకా అంత అతి వేగంతో కదిలేటువంటి రైలుకి ఆధారం సంచలమైన రైలుకి ఆధారం నిశ్చలమైన పట్టాలే కదా అలాగే అతి వేగంతో భూమి తిరుగుతోంది భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఇంకా మొత్తం పదహారు గ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి మొత్తం గ్రహాలు ఏమైనా తిరుగుతున్నాయంటే కారణం ఏమిటంటే నిశ్చలమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి నిశ్చలమైన తత్వం అందుకే ఆచలం ధ్రువం మనకి ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం రెండు ఉన్నాయి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అంటారు ఈ మొత్తం భూమి ఇలా చేయలే తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడుగా ఆ రెండు పోల్స్ ధ్రువంగా ఉంటాయి శాశ్వతంగా కాబట్టి తిరుగుతాయి అంతే కదా మధ్యలో ఏదైనా ఇలా తిరగాలంటే మరి అటు ఇటు పట్టుకుని ఉండాలా వద్దా మధ్యలో ఒక యంత్రం ఇలా తిప్పుతున్నా ఉండే ఇటు పక్క ఇటు పక్క పట్టుకుని ఉండాలా వద్దా అది ధ్రువాలు ఇప్పుడు కూటస్థం ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే చక్కని ఉదాహరణ చెబుతా సూర్యుడు ఎదురుగా ఉండండి ఒకసారి ఉదయం తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో చలికాలంలో వేసవకాలం కాదు వేసవకాలం వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది చలికాలంలో ఉండండి సూర్యుడు ఎదురుగా ఒక అద్దం పట్టుకోండి ఒక గోడ ఎదురుగా ఉండండి మీరు భవనం గోడ ఉండదు కదా ప్రహారీ గోడ గోడ గోడకు పక్కన ఉండండి సూర్యుడికి ఎదురుగా ఉండండి అద్దం పట్టుకోండి అద్దంలో సూర్యుడు పడ్డాడు లేదా ప్రతిబింబం పడ్డాడు కదా మళ్ళీ కొంచెం అద్దం ఎలా తెప్పండి గోడ మీద పడేలా చేయండి అప్పుడు గోడ మీద ప్రతిబింబం పడిందే లేదా సూర్యుడు ప్రతిబింబం కానీ మూడింటికి తేడా మీరు గమనించండి ప్రయోగం చేసి సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడు అద్దంలో సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడు గోడ మీద సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇలా అద్దం తిప్పితే పడుతుంది కదా సూర్యుడు చాలా ప్రత్యక్షంగా విపరీతమైన కాంతితో ఉంటాడు ఎంత చలికాలమైనా సరే ఉంటాడు అద్దంలో పడిన సూర్యుడిని మీరు ముట్టుకొచ్చేలాగా ఏమి కాంతి కమ్మ సూర్యుడు కనపడుతూ ఉంటాయి కానీ వేడే ఉండదు అంతేనా కానీ కానీ సూర్యుడే ఉంటాడు అక్కడ ఎలా ఉన్నాడు ఇక్కడ అలా కనిపిస్తూ ఉంటాడు బింబం అది అని కాంతి కిరణాలు కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి గోడ మీద పడినప్పుడు మీరు గమనించండి ఎలా ఉందో ఆ ప్రతిబింబం నల్లగా ఇలా బింబంలో పడి మధ్యలో చుక్క పడుతుందమ్మా మధ్యలో చుక్కే వెళ్తుంది ఇంత ఇక్కడ ఈ ఈ అద్దంలో ఉన్నంత సూర్యబింబం అక్కడ ఉండదు అది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది చుట్టూ మాత్రం నల్లగా ఉంటుంది సరిగ్గా కూటస్థం అంటే అర్థం అసలు పరమాత్మ సూర్యుడు ఈ అద్దంలో బరిన సూర్యుడే కూటస్థుడు అదే గుళ్ళో దేవుడు ఈశ్వరుడు అవతారం రాముడు కృష్ణుడు అంతా కూటస్థుల కింద లెక్క ఈ గోడ మీద పడిన ప్రతిబింబం ఎవరో తెలుసా అదే నువ్వు అదే నేను మనం ఎంతకాలం ఉంటాం గోడ మీద ప్రతిబింబం ఎంతసేపు ఉంటుంది అద్దం తిప్పేసే వరకు ఉంటుంది అద్దం తిప్పితే పోయినట్టే అంటే ఈ జీవుడు ఎంతకాలం ఉంటాడో తెలియదు అలాగే గుడి దేవుడు అర్చన ఇవి కూడా ఎంతకాలము కూటస్థ అంటారు కదా ఈ సూర్యుడికి ఎదురుగా ప్రతిబింబం ఉన్నంతకాలమే ఈ రకరకాల నామరూపాత్మకమైన ప్రపంచము ఈ విగ్రహాలు ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా ఎంతకాలం మాయ ఉన్నంతకాలం ఉంటాయి మాయ కనుక తిరోహితమై వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పరమాత్మలో లీనమైపోతే ఏమీ ఉండవు అప్పుడు అద్దం తీసేసేవనుకో అద్దంలో ప్రతిబింబం కూడా లేదుగా అది ఏమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళింది సూర్యుడిలో కలుస్తుంది మీరు అద్దం ముందు నిలబడగానే మీ ముఖం మీకు కనపడుతుంది మీరు లేనప్పుడు ఆ ముఖం ఏమైంది ఏదో ఒకటి అవ్వాలి కదా మరి వచ్చిందంటే రావడం నిజమైతే వెళ్ళిపోవడం కూడా నిజమే కదా లేకపోతే గోడ మీద ఎందుకు కనపడుతుంది ఆ ఏ ప్రతి బింబం నుంచి పుట్టిందో ఆ బింబంలో అది కలిసిపోతుంది అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా భగవంతుడిలో లేనబోతుంది అనే విషయం తెలుసుకుని కూటస్థుడు అచలుడు ధ్రువుడు అవ్యక్తుడు అయినటువంటి పరమాత్మను నిరంతరం మనసులో స్మరించాలి అది మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా భగవంతునిలో లీనమవుతుందని గురువు గారి మాటల్లో తెలుసుకున్నాం కదా ఇంతటి చక్కటి విషయాలను మనకు సరళంగా అర్థమయ్యే విధంగా మనకు తెలియజేసిన గురువు గారికి మరొకసారి మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం గురువుగారు భగవద్గీత శ్లోకాలకు అర్థాలను అంతరార్థాలను సరళంగా ఉదాహరణతో సహా మాకు తెలియజేస్తున్న మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు గురువు గారు సృష్టి నిర్మాణం గురించి భగవంతుడి సృష్టిలో వ్యాప్తి చెందిన విధానాన్ని గురించి శాస్త్రీయ వైజ్ఞానికమైన ఉదాహరణలతో మనకు అందిస్తున్నది భగవద్గీత అదే బాల వికాసం ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమం మీ అందరికీ ఎంతగానో నచ్చిందని ఆశిస్తూ తరువాయి భాగంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ